नमन हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा नाम वो इनके भागवतम नवद टेंटो आरावद अध्याय में नाम वो पाक पोरो और तुम नडी नाम वो मंगलाचरण में पढ़ रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांद से ज्ञान अंजन सला के साक्षी उर्मिलित में तस्मै श्री गुरुवे नमः ये कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुखे देवी प्रणमा हरि प्रिय नारायणम नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये नष्ट प्रायु बदरेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा इनके एकादशी अनेके आरावद अद्याय नाम वो पाक रे ना नाम वो नारद नारद मूल नमे वो वह ब्रह्मा वो नारद वो नारद वो व्यास नारद वो पेल नाम इनकी पाक आराव अत्यय पत्ती अब यार 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 उड़ल अब नारद व्यास उड़ल सो इं व्यास अद्याय नाम वो पातम व्यास नारद इंस्ट्रक्शन को फर्स्ट वो ग्लोरीफ पड़ा पुहारी अब भागवत इतना महाभारत भगवान पत्नी नी और पुराण अभी ना वो मकुक वो विकाटल अभी भगवान पत्नी और स्लोकम भागवत एल मुख्यत्वान लीले नाम अभी भगवान पड़चारेमेंट ऐश्वर्य उलगत अंड सरासर अतने सुप्रीम पर्सनलिटी पत्नी एल अब अब मकुख्वि वा अब वो मेकोल का व्यास नाम वो अत्याय अत्याय व्यास वो नारद अत्याय नारद एप्ली वो इतना कपड़ी नम भगवान पत्नी इंट्रोडक्षारो उड़े नारदारा प्रणी अंदा कल ट्रावलना आलमरमो आलमर अड़ेलोट उड़ने कूड़ने 
ஆஹ் அப்படியே வந்து கண்ண முடிந்தே இருக்கும்போது எனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து என்னுடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து எனக்கு வந்து காட்சி கா காமிச்சார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார் இது வந்து பதினஞ்சாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஆஹ் நாரதர் வந்து சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்து பதினாறுல இருந்து வந்து சொல்றாரு பகவான் வந்து நான் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவர் வந்து அப்படி காட்சி கொடுத்து அவருகிட்ட வந்து ஆஹ் வந்து பேச ஆரம்பிச்சாரு பேச ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவர் வந்து அங்க இருந்து வந்து கலந்துட்டாரு என்ன என்னோட இதுல இருந்து என்னோட காட்சி தரத வந்து அதை நிறுத்திட்டு அவர் வந்து அந்த அந்த இடத்த விட்டு கலந்துட்டாரு சோ அது பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப துக்கம் தாங்க முடியல ஏன்னா பகவான நான் பார்த்துட்டேன் அவர் என்கிட்ட வந்து நான் பேசிட்டு இருந்தாரு ஏ கண்டினியூஸா எங்கிட்டே இல்ல அப்படின்னு இருக்கும் போது எனக்கு அப்படியே வந்து வருத்தமா போயிடுது அப்புறம் வந்து அவர் வந்து திருப்பி வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சார் இப்ப பகவான் வந்து திரும்பி வந்து அவர் நாரதர் கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து சொல்றது நாரதா நீ வந்து வருத்தப்படாத நீ வருத்தப்படாத நான் யாருக்கெல்லாம் நான் ஒரே ஒரு தானே அவனுக்கு காட்சி கொடுத்துட்டேன்னா அது அது வந்து நீ கொஞ்சம் சாட்டிஸ்பை ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து பகவான் கிட்ட பணத்தையே திருப்பி திருப்பி திருப்பின்னு நினைச்சுன்னே பார்த்துட்டு இருந்தாரு அப்ப அவர் வந்து அடுத்த ப பிறவி என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து ஒன்னொன்னா அவருக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நாரத முனியா நீ வந்து பிறப்பாய் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்ட அப்புறம் ஆஹ் அப்புறம் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு வியாசர் கிட்ட வியாசர் வந்து இத இதெல்லாம் வந்து கேள்விப்படுறாரு பகவான் கிட்ட செஞ்ச அவருக்கு ஒரு உடையா உரையாடல்கள் அப்புறம் வந்து பகவான் வந்து அவர்கிட்ட செஞ்ச செயல்கள் அதெல்லாம் வந்து அவற்றை கேட்ட உடனே எப்படி வந்து நாரதர் வந்து கண்டினியூஸா வந்து பகவானுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயே இருக்காரு அப்படின்றது அவர் வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காரு சோ நாரதர் வந்து என்ன பண்றாரு ஆஹ் இவருக்கு உபதேசம் பண்றத வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறத வந்து நிறுத்தினாரு நிறுத்திட்டு அவர் வந்து சொன்னாரு சுத்த கோஸ்வாமியை வந்து நிறுத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்த கோஸ்வாமிய வந்து பிரக்ஷித் மகாராஜ் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஜென்மா வந்து நாரதர்க்கு வந்து முடிஞ்சு போயிடுது முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் நாரத முனியா வந்து பிறக்கின்றார் அப்படின்ட்டு சுத்த சுத்த சுத்ததேவ குருசுவாமி வந்து என்ன பண்றாரு அவர் வந்து அஹ் நாரதனுடைய அவருடைய பெருமைகள்லாம் வந்து எடுத்து சொல்றாங்க சோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம இதான் வந்து இதனுடைய சாராம்சம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லோகமா வந்து ஓத்ரா வந்து படிங்க இவ்வாறு பகவானின் அவதாரமும் சத்தியவதியின் புதல்வருமான வியாச தேவர் ஸ்ரீ நாரதரின் பிறப்பு மற்றும் செயல்களின் செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் கேட்டபின் பின்வருமாறு வினவினார் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அவர் வந்து கொஸ்டின் பண்றாரு வியாசர் வந்து சூத்தர் வந்து சொல்றாரு பிராமணர்கள் வந்து இவ்வாறு பகவானின் அவதாரம் சத்தியவத்தின் புதல்வரான அதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் பராசர முனிவருக்கும் சத்தியவத்திக்கும் பிறந்ததுதான் வந்து வியாசர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சத்தியவதி வந்து ஒரு மீன குடும்பத்தை வந்து சேர்ந்தவர் அவர் நாரதருடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அனைத்தையும் கேட்ட பின் பின்வருமாறு சூதர் வந்து உபதேச கூற கூற ஆரம்பிச்சார் இது வந்து யாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சுகதேவ இவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சொல்றாரு எடுத்த உடனே வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ சுத்த கோஸ்வாமிக்கு வந்து அடுத்தது வியாசர் வியாசர் வந்து இப்ப பேசுறாரு வியாசதேவர் கூறினார் உங்களுடைய பிறப்பிற்கு முன் உங்களுக்கு விஞ்ஞான பூர்வமான ஆன்மீக அறிவை உபதேசித்த மா முனிவர்கள் புறப்பட்டு சென்ற பின் தாங்கள் என்ன செய்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறோம் ஹரே கிருஷ்ணா அவர் வந்து சொல்றாரு என்ன இந்த விஞ்ஞான பூர்வமான விஞ்ஞான பூர்வமான ஆன்மீக ஒரு போனவர் போன இதுல வந்து நம்ம கத்துண்டுமே அது என்ன இருக்கு நமக்கு கண்ணுக்கு அறிய தெரியாததுதான் விஞ்ஞானம் புத்தி கூர்மை அத வந்து இறைவன் வந்து நம்ம இறைவன் இருக்கிறத நம்ம உணர்றதுதான் விஞ்ஞானம் உணர வைப்பாரு நம்மள மயிர் கூச்சம் அத மாதிரி 
அந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் மூலமா நம்ம வந்து அறிய வைப்பார் அதுதான் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் என்றது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஏன் வந்து இந்த மாடர்ன் இவங்கள்லாம் வந்து ஏன் வந்து கடவுள் இருக்காங்கன்ற நம்ப மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு வந்து நிறைய காமிச்சு மாட்டேன் விஞ்ஞானத்தை நான் நேரடியாக காமிச்சிடலான்ற அர்த்தம் விஞ்ஞானத்துல நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா இந்த ரிசல்ட் வரும்ன்றது தெரியும் எனக்கு நீ கடவுள் அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தாதான் நம்புவாங்க அது ஆன்மீக விஞ்ஞானம்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வந்து இது எத்தனாவது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து படிச்சோம் திருப்பி அப்படியே ரெக்கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து சொல்ற முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டார் போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அது ஒரு விஞ்ஞானம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும் பிளானட்ஸ் எல்லாம் அப்படி எப்படி ஒரு சார் வந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இப்போ விஞ்ஞான மூலமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து கிராவிடேஷனல் புல் அப்படின்ட்டு வந்து கிராவிட்டி சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க நடுவுல வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ் இருக்கு ஸோ நடுவுல வந்து சன் இருக்கு அதை சுத்தி வந்து பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க நாம வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து மூலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இதுதான் வந்து ஆன்மீக அவர் இல்ல அப்படின்னா எப்படி வந்து முத்துக்கள் வந்து நடுவுல வந்து அந்த முத்துக்கள் எப்படி கோர்க்கப்படுகின்றது அப்படின்னா அந்த நூலால வந்து கோர்க்கப்படுகிறது அந்த நூல் அருந்துடுது அப்படின்னா எல்லா பிளானட்ஸும் என்ன பண்ணும் செதறி இங்கும் இங்கன்றும் அங்கன்றுமாக போய்கொண்டிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மேல வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் நிலவுக்கு போனாலே உங்களுக்கு வந்து நம்மளால வந்து நிலவுல வந்து கால் வைக்கிறது அப்படின்றது கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன கிடையாது உங்களுக்கு நம்மளுடைய வாயுக்கள் ஐந்து விதமான வாயுக்கள் வந்து அப்படி போயிட்டு போயிட வந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் அந்த ஏன் அப்படின்னா அது வெற்றிடம் வெற்றிடத்துல நம்ம வந்து இந்த வாயுக்குள் வந்து போயிட்டு போயிட்டு தான் வந்து வந்தது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்துல என்ன அப்படின்னா பகவான் தான் மையம் அதுதான் வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு பகவான் அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா இந்த கோள்கள் அத்தனையும் அந்த கிரகங்கள் அத்தனையும் வந்து சதறி இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஸோ அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து இப்ப ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்தோம் கூர்ம அவதாரத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கூர்ம அவதாரத்துல அவர்தான் வந்து இந்த உலோக கம்ப்ளீட் எல்லாத்தையுமே வந்து தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் இது வந்து ஆன்மீக விஞ்ஞானம் இதை வந்து நம்ம பகவத்கீதை வந்து நம்ம வந்து திரும்பி நம்ம வந்து நோமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சாப்டர் நம்ம இந்த இந்த கீதா மந்த் சொல்ல முடியா கீதா மந்த்ல ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சாப்டர் பதினெட்டு நாள்ல அந்த பதினெட்டு சாப்டர் முடிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக விஞ்ஞானம் ஏன்னா அந்த பகவத்கீதை முழுக்கவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எது தேடினாலும் எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எந்த ஒரு சொல்யூஷனா இருந்தாலும் பகவத்கீதை வந்து கிடைக்கும் விஞ்ஞானம் தெரியணுமா அது பகவத்கீதை வந்து நம்ம அந்த சாப்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு சன்னியாசி வாழ்க்கையா அதுவும் வந்து என்ன சாப்டர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஏன் சோ இதெல்லாமே இந்த சன்னியாசி வாழ்க்கையை பத்தி வந்து நிறையவே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அது ஸ்லைட்ஸ் போக போக நான் வந்து சொல்றேன் அடுத்தது வந்து பிரம்மாவின் குடல் வரை இப்ப வந்து இவர் வந்து கேட்கிறார் யாரு வியாசன் வந்து கேட்கிறார் பிரம்மாவின் குடல் வரை தீசைக்கு பின் தாங்கள் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்தி நடத்தினீர்கள் மேலும் காலப்போக்கில் உங்களுடைய பழைய உடலை கைவிட்ட பின் எப்படி இவ்வுலகத்தை தாங்கள் பெற்றீர்கள் உடலை எப்படி நீங்க பெற்றீர்கள் அப்படின்ட்டு இந்த உடலை தாங்கள் எப்படி பெற்றீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு நாரதன் வந்து தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தி போன அத்தியாயத்துல வந்து சொன்னார் அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல நான் வந்து அஹ் ஒரு ஒரு எங்க அம்மா வந்து வேலை வேலைக்காரியா இருந்தாங்க சோ அம்மா அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணாரு மகாத்மாக்கள் நிறைய கூடி இருக்கிற அது சாத்துர்மாசியம் அப்படின்ட்டு வந்து சாத்துர்மாசியம்ன்றது எப்போது நான்கு மாதங்கள் அக்டோபர் அந்த தமிழ் மாசங்கள் தான் வந்து சொல்றாங்க 
அந்த மாசத்துல தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா மகாத்மாக்களும் வந்து அஹ் யாரெல்லாம் வந்து மதத்தை பரப்புகின்றன சனாதன தர்மத்தை பரப்புகின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாமே ஒரு இடத்துல வந்து கூடுவாங்க கூடி வந்து எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்களோ வேதங்கள் அப்புறம் வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் பத்தி எல்லாம் வந்து படிப்பாங்க சோ அது மூலமா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அம்மா வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓ அம்மா வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இவர் வந்து சும்மா தானே இருந்தாரு அதனால அவர் வந்து பின்னாடி நின்று கேட்டுட்டு இருந்தாரு இந்த மகாத்மாக்கள் எல்லாம் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றது நான் கேட்டு கேட்டு தனோ அதை கேட்டு கேட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது அப்படியே அவருக்கு வந்து மனப்பாடம் நம்ம நம்ம வந்து இந்த இந்த காலத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து நினைச்சுட்டே கூடாது அந்த காலத்துல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டாலும் ஞாபக சக்தி வந்து ஜாஸ்தி வரும் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டா எப்போ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யாராவது வந்து ஏதாவது வந்து சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கல்யாணம் அந்த புதுசுல அப்பா ஹஸ்பண்ட் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா அதெல்லாம் இன்னி வரைக்கும் ஐம்பது வருஷம் ஆனா கூட அறுபது வருஷம் ஆனா கூட அந்த இவங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஆனா அப்ப வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது சோ நம்மளோட ஞாபக சக்தி அந்த மாதிரி லெவல்ல வந்து இருந்திருக்கு ஆனா அவங்களோட நாதர் நாரதர் அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க வியாச தேவர் அவங்களெல்லாம் ஞாபக சக்தி இருந்தது ஒரு தரம் வந்து கேட்டா போறோம் ஒரு தரம் பார்த்தா போறோம் அது அப்படியே வந்து திருப்பி 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 அவங்க வந்து சொல்லி பார்த்துப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நாரதர் வந்து பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த மகாத்மாக்கள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை அவங்க எங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் இவங்க வந்து போயிட்டு இவர் வந்து போயிட்டு இருந்தாரு அது நடுவுல எங்க அவங்க அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க இறந்துட்ட அப்புறம் அவர் வந்து அப்படியே உலகம் இது முழுக்க அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தாரு இந்த இது வந்தது அவருக்கு இந்த பேனியன்ட்ரிக்கு நடுவுல அவர் வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ அதான் எப்படி வந்து பழைய உடலை பழைய உடலை நீக்கி எப்படி இந்த உடலை வந்தது அதுக்கு அடுத்தது வந்து கேள்வியும் கேட்கப்படுறாரு எப்படி வந்து போன ஜென்மத்தை பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கு நம்மள வந்து யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா போன ஜென்மத்துல நீ என்னவா இருந்த அப்படின்னு கேட்டேன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா ஆனா நாரதருக்கு வந்து எல்லாமே அதாவது அந்த உடலை கைவிட்ட பின் எப்படி நீங்க இந்த உடலை எடுத்தீர்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார் வந்து மிகச் சிறந்த முனிவரே நாளடைவில் காலம் அனைத்தையும் அழித்து விடுகிறது அவ்வாறு இருக்க பிரம்மாவின் முந்தைய காலத்தில் நிகழ்ந்த இவ்விஷயம் எப்படி காலத்தால் கலைக்கப்படாமல் இன்னமும் பசுமையாகவே தங்களது நினைவில் நிற்கிறது அதுதான் அதுதான் கேக்குறாரு எப்படி நீங்க வந்து பசுமணர் காணி போல எப்படி உங்க நினைவு அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு இது காலப்போக்குல எல்லாருக்குமே வந்து மறந்து மறந்து போயிடும் ஒரு ஜ ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை நீங்கினோடனே பழச பழசெல்லாம் நம்மளுக்கு மறந்துடும் உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு நாரதர் வந்து சொல்றாரு நான் படிக்கிறோம் மாதாஜி படிங்க எல்லாரும் நாள் படிங்க நீங்க டக்கு டக்குன்னு படிச்சிருங்க என்னன்னு நம்மளுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு கைவாய் தெரியுதுல மாதாஜி அதனால தான் நாரத உபாசா ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார் விஞ்ஞானம் பூர்வமான தெய்வீக அறிவை எனக்கு புகட்டிய மாமுனிவர்கள் மற்ற இடங்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றதும் என்னுடைய வாழ்வை நான் இந்த முறையில் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஞானபூர்வமான தெய்வீக அறிவை எனக்கு புகட்டிய மாமனிவர்கள் மற்ற இடங்களுக்கு எல்லாம் புறப்பட்டு சென்றதும் என்னுடைய வாழ்வை நான் இந்த முறையில் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று சோ அவங்க எங்கெல்லாம் போனாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அவர் வந்து போயிட்டு இருந்தாரு அதுதான் வந்து அவருடைய இதுவா இருந்தது அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு சோ அந்த விஞ்ஞான பூர்வமான தெய்வீக அறிவு வந்து எனக்கு அந்த மகாத்மாக்கள் வந்து புகட்டினார்கள் அதை வந்து எனக்கு இன்னுமே வந்து ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சாதாரண ஒரு பெண்மணியாகவும் வேலைக்காரியாகவும் இருந்த எனது தாய்க்கு நான் ஒரே மகனாக இருந்தேன் அவருக்கு நான் ஒரே வாரிசாக இருந்ததால் அவளை பாதுகாப்பதற்கு வேறு யாரும் இருக்கவில்லை அன்பால் அவள் என்னை கட்டிவிட்டாள் ஹரே கிருஷ்ணா மதம் ஹரே கிருஷ்ணா சோ தாய் வந்து ஒரே பையன் அப்படின்றதுனால எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரே குழந்தையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க அந்த குழந்தைகள்ல தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த குழந்தை என்ன பண்றது ஏது பண்றது அப்படின்றது எல்லாம் அந்த அன்பு முழுக்க அத்தனை அந்த அந்த குழந்தை மேலேயே வந்து இருக்கும் அதனால வந்து அந்த அம்மா விட்டு பேர் எங்கேயும் போக முடியாதபடி அவர் வந்து அன்பால வந்து என்ன வந்து கட்டிட்டாங்க அப்படின்றது நான் அவள் என்னை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் ஆனால் அவள் சுதந்திரமாக இல்லாததால் எனக்காக அவளால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை உலகம் பரம புருஷன் பகவானின் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது ஆகவே ஒரு பொம்மலாட்டக்காரனின் கைபொம்மையா கைபொம்மையே அனைவரும் கைபொம்மையாகவே அனைவரும் உள்ளனர் ஹரே
எல்லாருமே வந்து என்ன மாதிரி ஆண் ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பதினாலாம் தேதி தேர்ச்சி சொல்றாங்க எல்லாருமே வந்து முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமை நம்ம வந்து பாத்திருக்கோம் ஆமா பதினான்காவது அத்தியாயத்துல குணத்துறை விவாக யோகத்துல வந்து இந்த இது வந்து சொல்றாரு எல்லாருமே வந்து குண இது வந்து ரெண்டாவது சாப்டர்ல இருந்து இது வந்து வருது குணங்களை பத்தி எல்லாருமே வந்து கட்டுண்டு இருக்கின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து பதினாலாவது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பகவான் எல்லாருமே வந்து இந்த இதனால ஆட்டிவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இந்த குணங்கள்னால அந்த குணங்கள் இங்க உகந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துலதான் இந்த ஜட பூமியிலதான் அந்த குணங்கள் வந்து வேலை செய்யும் இந்த யார் வந்து குணந்தாங்க இந்த ஜட இந்த குணங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் அவருக்கு இது இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும் சம்பந்தம் அப்படின்னாலும் ஜட உலகத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அவரு வந்து அங்க ஃப்ரீவில் எல்லா எங்க வேணும்னாலும் அங்க வந்து உலகத்துல எந்த சராசனங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து போய் நம்ம ஆனா நம்மளால வந்து இந்த மாதிரி முடியாது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டிராமா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சாச்சு அந்த ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் தான் நம்ம வந்து போயிட்டு நம்மள வந்து ஒரு பிரம்மா பிரம்மா வந்து அனுப்பும் போதே உலக இந்த உலகத்துக்கு அடை அனுப்பும் போதே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட பண்ணி அமைச்சிருக்காரு அவரு அந்த ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அது அவருக்கு வந்து தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஒரே வாழ்க்கை தான் இந்த உடலை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லலாம் நான் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய வந்து சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து சுதந்திரமாவே இல்லை சில நிறைய வந்து பாய்ஸ் ஆகட்டும் கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் இப்ப வந்து எங்க அம்மா அம்மாவோட கண்ட்ரோல் அம்மான்னு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து ராஜா அப்படின்னு அப்போ ராஜாவா கிடையாது அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து இவர் வந்து சொல்லுவாங்க எல்லாருமே வந்து கை பொம்மை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க சோ ஃப்ரீ வில் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து கிடையாது நீ வந்து நீ இந்த முக்குணங்கள் பகவான் வந்து சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாரு நீ ரஜ குணத்தையும் தம்மா குணத்தையும் விட்டுடு சத்த குணத்துக்கு வா சத்த குணத்து மட்டும் என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணு மாமேகம் சரணம் ரஜ அப்படின்ற அப்ப பண்ண அப்படின்னா நான் வந்து உனக்கு எல்லாமே வந்து பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவேன் நாம என்ன பண்றோம் நம்ம கிட்ட தான் எல்லா பவரும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து பண்ணுவோம் இந்த மனுஷ ஜென்மாவை வந்து நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி அப்படின்னா முதல் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகம் அப்படின்றது வயச வயசாயிட்டப்பட வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட நம்ம வந்து போயிட்டு சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து இஞ்சி இருக்கு எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அந்த அந்த பீரியட்ல வந்து நம்ம ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பகவான் வந்து சொல்ல போறாரு எத்த அர்த்த இதுல எல்லாம் வந்து சொல்லுவாரு அவரு ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கூட அவ அனன்ய பக்தியிலேருந்து வெல்லாத இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் நான் வந்து அத்தனையும் நான் வந்து இது பண்றேன் அப்படின்னு சும்மா நான் வந்து காலையில இருந்து சாண்டிங் பண்றேன் ஒரு பதினாறு ரவுண்ட் வந்து சாண்டிங் பண்ற அபாடி பதினாறு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டா பாடி அடுத்த நாள் எடுத்தா போறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம விட விடப்படணும் நான் வச்சாச்சு அடுத்த அடுத்த இதோட அடுத்த நாள் தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து பகவானை வந்து டுவெண்டி ஃபோர் பாஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பைஸ் கேஸ் வந்து நினைக்கணும் அதுக்குதான் வந்து சொல்றாங்க சாண்டிங் வந்து பண்ணணும் பதினாறு ரவுண்டோட யாரெல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் சாண்டிங் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கிறதோ அவங்களுடைய அலுவல்கள்லாம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து டைம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கிடைச்சா கூட ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் அப்படின்ற நம்மள அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனாவசியமா பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து மௌனம் தான் ஒரு சிறந்த மொழி அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பத்தாவது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லிருக்கேன் சோ இத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிமோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீவில் வந்து பகவான் எல்லாருமே வந்து கட்டுண்டாக்கும் எல்லாருமே வந்து பப்பட்ஸ் நம்ம வந்து பிக்சர் வந்து ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வாங்க பகவான் வந்து மேல இருக்காரு பிள்ளாங்குழல் ஊதிண்டு கீழே வந்து மூன்று பெண்மணிகள் சப்தகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் மூன்று பெண்கள் பெண்மணிக கிட்ட வந்து டயர் இருக்கு நாம எல்லாருமே அது கீழே நின்று இருக்கோம் அவங்க எப்படி போனா எப்படி போவோம் அப்படி போனா அப்படி போனதான் வந்து சொல்றாங்க எல்லாருமே வந்து கை பாவைகள் கை பொம்மையே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க ஐந்து வயது இறங்கிய பெண்களால் இறந்த பொழுது நான் ஒரு பிராமண பள்ளியில் வசித்து வந்தேன் எனது தாயின் பாசத்தையே நான் நம்பியிருந்ததால் வெளியுலக அனுபவத்தை நான் பெற்றிருக்கவில்லை ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அவருக்கு வந்து அப்போ வந்து அஞ்சு வயசு தான் வரும் பிராமண பள்ளியில அவர் வந்து படிச்சிருந்திருந்தாரு சோ அங்க அந்த
சங்கராச்சாரியர் வந்து அவருக்கு வந்து இந்த இது கிடைச்சது அவர் என்ன சொல்றது தீட்சை பெற்று அவர் வந்து மத குருவா வந்து இருந்தாரு ஆனா இவர் இந்த குழந்தை வந்து காட்டுக்கு போயிடுச்சு காட்டுக்கு போச்சு ஏன் சோ அந்த அனுபவத்தை வந்து நான் பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து அவர் ஒரு சமயம் என் தாய் பசுவை கறப்பதற்காக இரவில் வெளியே செல்லும் பொழுது பரமான காலத்தினால் தூண்டப்பட்டு காலில் பாம்பினால் கழிக்கப்பட்டாள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ அம்மா வந்து பால் பால் வந்து கறந்துட்டு இருக்கும் போது என்னாச்சு ஒரு சில சமயம் இரவுலதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வெளியேறு காலையில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருட்டா இருக்கக்கூடிய சமயத்துல அவங்களுக்கு வந்து தெரியல அவங்க அந்த சமயத்துல வந்து அவங்க போய் பால் கறந்துட்டு இருக்கும் போது என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு பாம்பு வந்து தீண்டிப்பட்டு தீண்டெடுத்து காலில் வந்து கடிச்சிருச்சு அதனால அவங்க வந்து இறந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு அவரது பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் நல் நல்லாசிகளையே அளிக்க விரும்புவரான பகவானின் விசேஷ கருணை கருணையாக இதை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இந்த எண்ணத்துடன் நான் வட திசையை நோக்கி புறப்பட்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ அவர் வந்து கரெக்டான ஸ்பிரிட்ல எடுத்துட்டாரு சோ அவர் வந்து அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா நான் வெளி உலகம் பத்தி எல்லாம் எனக்கு வந்து ஜாஸ்தி தெரியல அப்படின்னு சோ அந்த வெளி உலகத்தை பத்தி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை வந்து நடத்தி அது மூலமா என்னாச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த இதுல அம்மாவோட பாசம் இதுல இருந்து அவர் வந்து விடுதலை வந்து கொடுத்துட்டு இவருக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு பகவான் எப்ப என்ன பண்ணுவாரு ஒரு பக்தன் வந்து சிறந்த பக்தனாகணும் மேல்மை தங்கிய பக்தனாகணும் தன்னுடைய பரம பக்தன் ஆகணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு அந்த பக்தனாகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் பண்ணணுமோ அத்தனையும் வந்து பகவான் தன்னுடைய கருணைனால அவர் சோ அவர் வந்து இதை வந்து அப்படியே ஏத்துட்டாரு பகவான் தான் இதை வந்து பண்ணியிருக்காரு எனக்கு வந்து சாதாரண வந்து அவங்க அம்மா நான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் நான் அம்மா இல்லாத இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட அவரோட ஆசை கிடையாது அவர் வந்து இது மூலமா எனக்கு வந்து நான் வந்து வெளியில வந்து போக ஆரம்பிக்கணும் வடதிசையை நோக்கி அவர் வந்து கிளம்பி போனேன் அப்படின்ட்டு வந்து அங்கிருந்து புறப்பட்ட நான் வழியில் பல செழிப்பு மிக்க மாநகரங்கள் பட்டணங்கள் கிராமங்கள் மிருக பண்ணைகள் சுரங்கங்கள் விவசாய பண்ணைகள் பள்ளத்தாக்குகள் பூந்தோட்டங்கள் நாற்றங்கால்கள் மற்றும் இயற்கையான காடுகள் ஆகியவற்றை கடந்து சென்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ அவரு போன வழி எல்லாமே செழிப்பு மிக்க சோ நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய பாரத் பூமி வந்து எவ்வளவு செழிப்பு மிக்கதா இருந்தது அப்பவே வந்து அந்த நார்தர் இருந்த சமயத்துல வந்து இது எல்லாமே இருந்தது அப்படின்ட்டு பட்டணங்கள் நிறைய வந்து மாடர்ன் டவுன் இல்லாம சிட்டி மாதிரி இருந்தது அப்புறம் வில்லேஜஸ் இருந்தது அப்புறம் வந்து மிருகங்கள்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய பண்ணைகள் அப்புறம் வந்து சுரங்கள் தங்கம் எடுக்கக்கூடிய சுரங்கங்கள் வைரம் எடுக்கக்கூடிய சுரங்கள் சுரங்கங்கள் இருந்தது அப்புறம் வந்து விவசாயிகள் வந்து பண்ணைகள் வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க பள்ளத்தாக்குகள் பள்ளத்தாக்குகள்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து இந்த வேலீஸ்ல தான் நிறைய வந்து விவசாயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க வந்து நிறைய பூந்தோட்டம் நாற்றங்கால்கள் அப்படின்னும் வயல்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இயற்கையான காடுகள் இது யாருமே வந்து நட்டு வைக்கல இயற்கையாவே அந்த காடுகள்லாம் வந்து வந்தது அப்படின்ட்டு அதையெல்லாம் அவர் வந்து நாரதர் வந்து கடந்து சென்றார் சோ நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்த்தோம்னா நாரதர் வந்து பிரம்மாவுடைய குழந்தையாக வந்தார் அவர் அது எப்படி அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் வந்து போயிட்டு வந்தார் இந்த பாரத அண்ட சலா இந்த பூமியில முழுக்க எல்லா இடத்துக்கும் அவர் வந்து போயிட்டு வந்தாரு அப்படின்றது நம்ம நினைக்கும் போது அந்த பூமியில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம அதுக்குதான் வந்து சொல்லுவாங்க பாரத பூமியில பறக்கிறதுக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கோம் பல முனிவர்கள் பல ரிஷிகள் பல மா மகாத்மாக்கள் வாழ்ந்த இடம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா படிக்கிறேன் தங்கம் வெள்ளி செம்பு போன்ற பல உலோகங்கள் நிறைந்த மலை சுரங்கங்களையும் அழகிய தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய நீர்த்தியாக்கங்களையும் கொண்ட நிலப்பருப்புகளையும் நான் கடந்து சென்றேன் அலைந்து திரியும் தேனீக்களாலும் பாடும் பறவைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்த இந்நீர்த்தியாக்கங்கள் சொர்க்க லோகவாசிகளுக்கு ஏற்றவையாக இருந்தன ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ இந்த இது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னெல்லாம் அப்ப இருந்தது தங்கம் இருந்தது வெள்ளி இருந்தது அப்புறம் வந்து செம்பு அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து உலோகங்கள்லாம் நிறைய வந்து மலைகள்ல வந்து சோ இது வந்து தாமரை மலர்கள் எப்படி எப்படி அந்த சுரங்கங்களையும் அவர் வந்து பார்த்தாரு தாமரை மலர்கள் நிரம்பிய நீர் தேக்குது எல்லா இடத்துலயும் வந்து தாமரை நீங்க அப்பயே நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் எல்லா இடத்துலயும் அதை செல்வ இந்த மாதிரி செழிப்பான மலைகள்லாம் வந்து தங்கம் வெள்ளி தரக்கூடிய மலைகள்லாம் இருக்கு அப்புறம் வந்து தாமரை மலர்கள் எந்த பார்த்தாலும் வந்து நீர்த்தேக்கங்கள் இருக்கு அதுல வந்து ஐயோ தாமரை எல்லாம் வந்து பூத்துட்டு அந்த இடத்த வந்து நம்ம அப்படியே கடந்து செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 
அந்த தேனீக்கள் நிறைய மண் தேனீக்கள்னா நிறைய பூக்கள் நிறைய பூக்கள் இந்த இடத்துல வந்து தேனீக்கள் இருக்கு பறவைகள் வந்து ரொம்ப பாட்டிட்டே இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த இந்த மாதிரி அலங்கரிக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்கள் இப்ப வந்து நிறைய வந்து ஆர்டிபிஷியலா வந்து அலங்கரிக்கலாம் அதெல்லாம் முன்னாடி அப்பவே இருந்து சொந்தலோச இப்ப இது வந்து அவர் வந்து கம்பேர் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா எந்த இந்த 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 மாதிரி சூழ்நிலை எங்க இருக்கும் அப்படின்னா சொர்க்கத்துல இருக்கும் அந்த சொர்க்கவாசிகளுக்கு இது ஏற்றவையாக இருக்கக்கூடிய இடத்த நாமே கடந்து சென்றே நம்ம இருக்கிறது அதன் பிறகு கோரை பற்கள் புல்பூண்டுகள் மற்றும் குகைகள் ஆகியவை நிறைந்த காடுகளை தனியாகவே கடந்து சென்றேன் இத்தகைய காடுகளில் தனியாக செல்வது மிகவும் கடினமானதாகும் பாம்புகளும் ஆந்தைகளும் நரிகளும் சுதந்திரமாக சுற்றி திரியும் அடர்ந்த இருண்ட அச்சமூட்டக்கூடிய பயங்கரமான காடுகளையும் நான் கடந்து சென்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா மத்த ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு சின்ன பயனா இருக்கும் போது இந்த இடம்லாம் வந்து கடந்து சென்றிருக்காங்க கோரை பொருட்கள் கோரை பொருட்கள்லாம் எவ்வளவு வந்து தெரியவில்லை கோரை பாய் இருக்கு பண்ணிருக்க அந்த பாய் விளையக்கூடிய அந்த பொருட்கள்லாம் புல் புல்லெல்லாம் விளைஞ்சிருக்கு அப்புறம் வந்து மூங்கில் மூங்கல்ன்றது எவ்வளவு அவசரமா இருக்கும் அந்த இடத்தையும் அடர்த்தியா இருக்கும் நாணல் அப்படின்றது அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நாணல் வரும் அப்படின்னா நீர்த்தேக்கங்கள் என்ன எங்க ஓடைகள் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல நாணல் கூர்மையான இப்ப அந்த புல்லெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னா கூர்மையா இருக்குது அப்புறம் வந்து புல் பூண்டுகள் அப்படின்னா நிறைய வந்து பொருட்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அப்புறம் வந்து குகைகள் வந்து நிறைய இருக்கு காடுகள் வந்து தனியாவே அவர் வந்து கடந்து அது வந்து ரொம்பவே அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் வந்து நம்ம இங்க பக்கத்துல எங்கயா போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு துணைய தேவையில்லை இல்லையா ஆனா அவர் குழந்தையா இருக்கும்போதே அவருக்கு எல்லாம் பா அந்த அந்த மாதிரி இடம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பாம்புகள் இருக்குது ஆந்தைகள் நரிகள் நான் காட்டு காட்டுல வந்து எதெல்லாம் சுதந்த சுதந்திரமா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மிருகங்கள்லாம் வந்து சுதந்திரமா சுற்றி தெரியும் அதுக்கு வந்து கட்டு கட்டு கட்டுப்படுத்த யாருக்கு வந்து கிடையாது ஏன்னா அடர்ந்து காடுகள் வந்து அடர்ந்து இருக்கக்கூடிய காடுகள் அப்புறம் வந்து இருண்டா இருக்கும் இருண்ட காடுகள் அப்படின்னு வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து காடுகள்ல இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து பேக்டா இருக்கும் இருட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சோ அதெல்லாம் பார்க்கும் போது அவருக்கு வந்து அது ஜாஸ்தி வந்து பயம்தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து அது எல்லா பயங்கரமான காடுகளையும் கடந்து சென்றார் அப்படின்ற இவ்வாறு பயணம் செய்ய ஏற்பட்டது இதனால் உடலும் மனமும் கலைப்படுத்ததை நான் உணர்ந்தேன் எனவே ஒரு நதியின் மடிவில் நீராடி நீரையும் பருகினேன் இதனால் நான் கலைப்பிலிருந்து விடுபட்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சோ பசி நிறைய டிராவல் பண்ணினதுனால அவருக்கு வந்து பசியும் எடுத்துட்டு தாகப்படுத்துட்டு தண்ணி வந்து குடிச்சு வயத்து நிரப்பினாரு அதுக்கடுத்தது அதன் பிறகு அதன் பிறகு மனித நடமாட்டம் இல்லாத காட்டிலுள்ள ஒரு ஆலமரத்தின் கீழ் அமர்ந்து நான் முத்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுடன் இருந்து நான் கற்றறிந்ததை போல் எனது புத்தியை உபயோகித்து எனக்கு உள்ளே இருக்கும் பரமாத்மாவை தானிக்க துவங்கினேன் ஹரே கிருஷ்ணா அவர் தியானிக்க தொடங்கினார் அவரு யாரு எந்த நிலையில ஆலமரத்து நிழல்ல வந்து அவர் வந்து உட்காண்டாரு மனுஷ நடமாட்டமே இல்லாத அந்த இடத்துல வந்து நான் என்னெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அந்த சத்துர்மாசத்துல அப்புறம் வந்து மகாத்மா கிட்ட எல்லாம் அவர் எங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கத்துக்கிட்டது அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து நினைவு போனார் அது அப்படியே வந்து திருப்பியே வந்து கொண்டாரு எல்லாத்தையும் இதை முடிச்ச உடனே அவங்க வந்து தன்னுடைய புத்தியை வந்து என்ன பண்ணாரு இதுக்கு உபயோகப்படுத்தது இதுக்கு ஞாபக சக்தி எப்படி நம்ம இது மூலமா எப்படி எப்படி நம்ம முன்னேறுறது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்ப வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை ஞானம் பண்ணினாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க நம்மளுடைய இந்த ரியலைசேஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம தனி தனிமையான ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தோம் தனிமையான ஒரு இடத்துல வந்து எல்லா நியமங்கள் அந்த அஷ்டாங்க யோகம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம அறிய முடியும் அங்க வந்து பிரம்மன பிரம்ம ஜோதி வந்து சொல்றாங்க அதான் இங்க நாரதர் வந்து பகவானை வந்து தியானம் பண்ணாரு பரமாத்மா தனக்குள் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மை வந்து ஒரு தியானம் பண்ணார் உன்னது அன்பினால் உன்னது அன்பினால் பரவசம் அடைந்த நான் பரம புருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களை தியானிக்க துவங்கிய உடனேயே என் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் உருண்டோடியது பரம புருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் தாமதமின்றி 
என் இதய கமலத்தில் தோன்றினார் கரே கிருஷ்ண மகாராஜ் ஹரே கிருஷ்ண உன்னோட தான் நிறைவு கூறும் போது அப்படியே அவருடைய பகவானுடைய பாதத்தை ஒண்ணு நினைக்க ஆரம்பிச்சு உடன் தியானிக்க ஆரம்பிச்சு உடனே அவங்க வந்து கண்ணில இருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ வந்து இது பண்ணவே முடியல என்ன அப்படின்னா அந்த பாத கமலங்கள்ல வந்து நினைக்கும் போது அவர் வந்து உருண்டோடும் போது அவர் வந்து கிருஷ்ணர் ஃபுல்லா ஏன்னா அவருக்கு வந்து அம்மா இல்ல எதுவும் யாருமே இல்ல இப்ப யாருமே இல்ல தனிமையா விடப்பட்டிருக்குமே இந்த சமயத்துல எனக்கு வந்து எனக்கு பகவான் தான் அப்படின்ற ஒரு நினைப்போட அவர் வந்து தியானிக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து இந்த குழந்தை வந்து தனியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தன்னோட இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்தார் அப்படின்னு தாங்க உடனே ஒண்ணுமே வெயிட்டே பண்ணல அவர் பகவான் உடனே வந்து இந்த குழந்தை வந்து தனியா உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இதய கமலத்துல அவர் வந்து தோன்றும் வியாசதேவரே அச்சமயத்தில் அச்சமயத்தில் நான் அளவுக்கு அதிகமாக ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்ந்து விட்டதால் என்னுடலில் ஒவ்வொரு அங்கமும் தனித்தனியாக உற்சாகம் அடைந்தன நான் பேரானந்த கடலில் மூழ்கிவிட்டதால் என்னையும் பகவானையும் என்னால் காண முடியாமல் போயிற்று கதை கிருஷ்ண மகாராஜ் கதை கிருஷ்ண இது வந்து நம்ம எப்ப அடையும் ஒரு ஒரு அங்கமும் வந்து நீங்க வந்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கும் எப்ப அடையும் நன்றியும்ப <laughs> 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 உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்னு அதுதான் அந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் தான் பகவான் என்ன சொல்றாரு நீ வந்து பக்த பக்தனுக்கு அப்படின்னா எந்த நீ பிறப்பது எதற்காக பிறந்தாய் அப்படின்னா நீ சர்வீஸ் பண்றதுக்குதான் பிறந்த உன்ன நான் எங்க அமைச்சுட்டே வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்குதான் அப்படின்றாரு அவரு சர்வீஸ் வந்து யாருக்கு பண்றது பக்தாளுக்கு வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு இப்ப யாருக்கெல்லாம் வந்து நீடி பர்சன் யாருக்கெல்லாம் அந்த உதவி தேவையோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீ வந்து பண்ணணும் அதுதான் வந்து நான் வந்து இந்த ஒரு பூலோகத்துக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அங்கமும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேசும் நம்ம வந்து அன்னைக்கு முழுக்க நம்ம வந்து நல்லதுலயே இருக்க மாட்டோம் மிதந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கே வந்து பண்ணின மாதிரி ஒரு நினைப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆனா இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நாரதருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து அப்படியே வந்து பரவசம் ஆயிட்டாரு இதான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா பரவச நிலையில வந்து வந்து அந்த பிரேம பக்தி வந்து பகவானே அப்படி பகவான் தவிர வேற எதுவுமே நினைக்கவில்லை அப்படின்ட்டு வந்து பிரேம பக்தியில அவங்க அப்படியே நான் லவ் டு காட் அப்படின்ட்டு வச்சு தன்னோட இதயத்துல பார்த்த இதய கமலத்துல பார்த்த பகவானுடைய அப்படியே உற்சாகம் அடைந்து ஒரு பேரானந்த கடல்ல முழுகிட்டாரு அப்படி என்னையும் பகவானையும் வந்து பகவானையும் என்னால் காண முடியாமல் போயிட்டே அப்படின்ட்டு வந்து கடலில் மூழ்கி விட்டதால் என்னையும் பகவானையும் என்னால் காண முடியாமல் போயிற்று அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஒரு சமயம் ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல செகண்ட் வந்து பகவான் வந்து காட்சி அளித்து அவர் வந்து சென்றதுனால அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கே அவர் வந்து ரொம்ப வந்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அப்படின்ட்டு அவர் அடுத்தது வந்து சொல்லப்படுறார் என்னன்னு உண்மை உருவில் அல்ல உண்மை உருவில் உள்ள பகவானின் திவ்யமான வடிவம் மனதின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி மனதில் உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளையும் அழித்து விடுகிறது அவ்வுருவம் காணாமல் போனதால் விரும்பியதை இழந்தவன் சஞ்சலம் அடைவதை போல நான் சஞ்சலத்துடன் திடீர் என எழுந்தேன் ஹரே கிருஷ்ண மதி அவர் வந்து பகவான் இப்ப எப்படி வந்து துருவன் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார் மாச கணக்குல அவர் வந்து தியானம் பண்ணும் போது திடீர்னு அவருடைய உருவம் பகவானுடைய உருவம் வந்து தன்னுடைய இதயத்துல இருந்து அவர் அவரும் அதே மாதிரிதான் தன்னுடைய இதயத்துல அவர் பகவானோட உருவத்தை வந்து தியானம் பண்ணிட்டு திடீர்னு அந்த உருவம் வந்து மறைஞ்சு போன உடனே எங்க போச்சு எங்க போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூச்சு பார்த்தோம்னா நேரடியாவா நிக்கிறாரு அவரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அது மாதிரி இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா இவருக்கு வந்து இந்த கண் தனக்குள்ள இருந்த பகவான் வந்து காணாத போன உடனே அவர் வந்து தேட ஆரம்பிச்சாரு எங்க எங்க அப்படின்னு பரிச்சு மகாராஜனும் அப்படிதான் நான் வயசா இருக்கும் போதே நான் பகவான் வந்து பார்த்தேனே அவர் எங்க எங்க அந்த உருவம் எங்க அப்படின்னு அவர் வந்து அதே மாதிரி இவர் வந்து உண்மை உருவம் இருந்த பகவானின் முக்கியமான வடிவம் மனதின் திருப்ப மனதில் உள்ள எல்லா முரண்பாடுகளையும் அழிச்சு இப்ப நம்மளுக்கு வந்து எதுக்காக வந்து கேண்டீன் பண்ணணும் கேண்டீன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க பதினாலு ரவுண்டு கேண்டீன் பண்ணணும் அப்படியா வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு முதல் 
பதினாறு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்றான் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன் அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்மள உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் அத்தனையும் வந்து நம்ம விட்டு விலகணும் அப்படின்றது தான் வந்து சொன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு வந்து தெல்ல தெளிவா வந்து கிடைச்சிடும் சோ அது வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் சாண்டிங் பண்ணாருமே என்கிட்ட இந்த இந்த குறைபாடுகள்லாம் நீக்கி நான் ஒன்னையே சரணடையணும் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்மள வந்து சரணாகதி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சஞ்சலங்கள்லாம் வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சோ இவர் வந்து இவருக்கும் வந்து ஆச்சு தன்னுடைய மனசுல தோன்றின எத்தனை முரண்பாடுகள் அழித்து விடுகிறது அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது அவ்வுருவம் காணாமல் போனதா என்னது அப்படின்னா விரும்பிய நான் வந்து ஆஹ் விரும்பியதை இழந்தவன் போல நான் வந்து என்ன இதனால நான் விரும்பின்னு இருந்தேன் மகாவனை பார்த்து என்ன அவர் கூட உரையாடணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சோ அப்ப வந்து உடனே காணாது போயிட்டாரு நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டனோ நான் ஏதோ கண்ணை மூடிட்டனோ அதனால வந்து காணாது போயிட்டாரோ அப்படின்னு மனசு வந்து சஞ்சல பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ உடனே அதனால என்ன பண்ணாரு திடீர்னு அந்த இடத்த விட்டு அந்த மரத்தில இருந்து உட்கார்ந்து இருந்தாரு அது எழுந்துட்டாரு உருவத்தை நான் மீண்டும் காண விரும்பினேன் ஆனால் இதயத்தின் மீது மனதை ஒருமுகப்படுத்த நான் ஆவலுடன் முயன்ற போதிலும் அதன் பிறகு அவரை என்னால் காணவே முடியவில்லை இவ்வாறு மன திருப்தி அடையாமல் நான் மிகவும் வருந்தினேன் ஹரே கிருஷ்ணா மதாஜி ஆமா நேர முழிச்சு பார்த்த உடனே அவர் இல்ல அப்படி இன்னொன்னு அது தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால்தான் அவரை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து எப்படி வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ஸ்ரீராமர் வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போன உடனே இந்த வைகுண்டத்தை நோக்கி போன உடனே அவருக்கு வந்து அப்படியே அவருக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியல அப்படியே அலைஞ்சு திரிஞ்சுட்டு இருக்காரு அது போல இவரு வந்து அலைஞ்சு தெரிய ஆரம்பிச்சாரு மனசு வந்து ஒரு திருப்தியே இல்லை அப்படின்றது தனிமையான இடத்தில் நான் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை கண்ட பௌதிக வர்ணனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக பரம புருஷ பகவான் என்னுடைய வருத்தத்தை குறைப்பதற்காகவே இனிமையான சொற்களுடன் மிகவும் கம்பீரமாக என்னிடம் பேசினார் ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜ் ஹரே கிருஷ்ணா அவருக்கு பகவான் வந்து பௌதிக வர்ணனை சொல்றாங்க இது என்ன பௌதிக வர்ணனை அப்பாற்பட்டவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் பௌதிக வர்ணனைக்கு இப்ப நான் போய் இந்த ஸ்வீட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வர்ணனையா நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது நான் என்ன பண்ணனும் ஒரு ஸ்வீட் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதே மாதிரிதான் பக பிரபுபாதா என்ன பண்ணாரு தனக்கு கிடைச்ச அந்த இதை வந்து எல்லாருக்கும் பரப்பணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாரு மகா மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு அவன் தான் அனுபவித்த அந்த இனிமையான சுகத்தை வந்து எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவர் வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து கொடுத்தாரு அது வந்து பௌத்திக வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இது வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கிடையாது டாக்டர் எழுதி கொடுப்பாரு அது பிரகாரம் நடக்கும் அப்படின்றது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் பிரபுபாதா வந்து அவன் வந்து சொல்றாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து முன்னேறணும் பகவானோட பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு உயரணும் அப்படின்றது நம்ம அந்த இதுலதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் எல்லாருமே வந்து சமமாக பாவிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் அப்ப அப்பாற்பட்டது நம்ம வந்து பகவான பார்த்தேன் இப்ப நம்ம யார்ட்டையா சொன்னோம் அப்படின்னா சும்மா ஏதோ கதை விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பௌதிக வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படியே வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாரு கம்பீரமா எங்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சாரு பகவான் சொல்றாரு நாரதா நாரதா பகவான் கூறினார் இப்பிறவியில் இனிமேல் என்னை உன்னால் காண முடியாது என்பதை நான் வருத்தத்துடன் கூறிக்கொள்கிறேன் தொண்டில் பூர பூரணத்துவத்தை அடையாதவர்களுக்கும் பௌதிக பற்றிலிருந்து முழுமையாக விடுபடாதவர்களுக்கும் என்னை காண்பது கடினம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிட்டாரு நம்ம ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருபத்தோராவது ஸ்லோகம் ஆறாவது அத்தியாயம் இருபத்தோராவது ஸ்லோகத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் என்ன வந்து பகவான் கிட்ட போக மாட்டேன்னா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா ஈஸியா வந்து நம்ம கோலா கலை பாக்கலாம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து முடியவே முடியாது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தி தொண்டில பூரணத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் 
கொஞ்சம் கூட இம்மி அளவு கூட யார் பேர்லயும் வந்து பொறாமையே இருக்க கூடாது எந்த யா எந்த இதையும் அந்த பொறாமை அப்படின்றது வந்து இந்த ஜென்மா இந்த ஜட பூமியில பொறுத்த வரைக்கும் அது கண்டிப்பா எல்லாத்தையுமே இருக்கும் சோ அத அத விடுத்து நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம முழுமையான இருக்கக்கூடிய இறைவனை வந்து எப்படி அடையிறது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அது பௌ எந்த பற்று பௌதீக பற்றுல இருந்து முழுமையா வெளியில வர பௌதீக பற்று அப்படின்றது வந்து எல்லாமே தான் எல்லாமே எனக்கு இவங்களை பிடிக்கும் எனக்கு இவங்களை பிடிக்காது அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அது பௌதீக பற்று சோ அதனால நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாருமே வந்து சமதர்ஷன பண்டிதக அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாருமே நம்ம வந்து முழுமையாக பார்ப்போம் இவங்க வந்து இந்த குலத்தில் பிறந்தார்கள் அவர்கள் அங்க குறிப்பிடுத்தார்கள் அப்படின்றது இந்த மதம் அந்த மதம் அப்படின்றது அந்த ஒரு அந்த வேறுபாடு இல்லாம யார் ஒருவன் மனிதனாகட்டும் மிருகங்களாகட்டும் செடிகளாகட்டும் கொடிகளாகட்டும் எல்லாருமே வந்து சமமாக பாவிக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார்கள்தான் அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த பிறவியில பகவான் இது வந்து நாரதரா ஆறுக்கு முன்னாடி பிறவியில என்ன நீ பார்க்க முடியாது அப்படின்னே வந்து சொன்ன நீ தொண்டுல வந்து பூரணத்தம் அடைய வேண்டும் பூரணத்துவம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய தொண்டு யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தர்களுக்கு பண்ண வேண்டிய தொண்டை வந்து கண்டிப்பா நம்ம பக்தர்களுக்கு தொண்டு பண்ணாம பகவான் வந்து தன்கிட்ட சேர்த்துக்கவே மாட்டார் சேர்த்துக்கவே மாட்டாரு அவரு ஏ அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு பணிவு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து அவரை வந்து காண்பதும் அரிது அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு முறை மட்டுமே நீ என் உருவத்தை கண்டிருக்கிறாய் என் மீது உனக்கு ஏற்பட்ட ஆசையை அதிகரிப்பதற்காகவே ஆகும் ஏனெனில் என்னை அடைய நீ எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக விரும்புகிறாயோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாய் ஹரே கிருஷ்ணா மத்திய ஹரே கிருஷ்ணா பகவான ஒரு வாட்டி நீ பாத்துட்டு நீ அந்த எது எதுக்காக அந்த பார்த்த அப்படின்னா அந்த வந்து தூண்டும் அந்த ஆசை வந்து தூண்டும் நீ வந்து எங்கிட்ட வரணும் எங்கிட்ட வரணும் என்னையே நினைக்கணும் அதுக்கு என்னெல்லாம் வழிகள் உண்டோ அது அத்தனையும் நீ வந்து மேற்கொள்வா இல்ல அதற்காக தான் நீ வந்து நீ வந்து அந்த ஆசை வந்து அந்த அப்போ நீ அந்த பௌத்திக ஆசை ஆசையில விட்டுடுவாயே அப்படி விடு விடுபடுவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு ஹரே கிருஷ்ணன் சில நாட்களுக்கு பிறகு சில நாட்களுக்கு மட்டுமே பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் பக்தன் ஒருவன் என்னிடம் உறுதியான நிலையான புத்தியை பெறுகின்றான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரபிரம்மத்தின் தொண்டில் ஈடுபடுது பர தொண்டில் ஈடுபடும் படப்படதான் நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா சொல்றாங்க இல்லையா மானம் அவமானம் எல்லா எத்தனை சாப்பிட்டது மானம் அவமானம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தாங்கி கொள்ள வேண்டும் இந்த பக்தன் ஒருவன் ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாங்க அப்படின்னா மானம் அவமானப்படுத்துறாங்களா அதையும் வந்து பொறுமையா இது பண்ணணும் அப்ப நம்ம ஏதோ தப்ப பண்ணிருக்கோம் அதனாலதான் நம்மளை அவமானப்படுத்துறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது அது யார் மூலமா வர வேண்டும் ஒரு மகாத்மா வந்து உன்னை அவமானப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அத வந்து தாம் அந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கத்துக்கொள்வதற்காக அவமானம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அவமானம் அது அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உபதேசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க பக்தன் ஒருவன் என்னிடம் உறுதியான நிலையான புத்தியை பெறுகின்றான் அப்பதான் வந்து அவனுக்கு வந்து நிலையான புத்தி வரும் அதன் விளைவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வெறுக்கத்தக்க பௌதீக இதை வந்து விட்டுடுவோம் எனது பக்தியில் எனது பக்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள அறிவு எந்த நேரத்திலும் அழிக்கப்பட முடியாததாகும் சிருஷ்டி மற்றும் அழிவு காலங்களிலும் கூட என் கருணையினால் தான் உனது நினைவாற்றல் தொடர்ந்து இருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மத ஹரே கிருஷ்ணா சோ பக்தியில நம்ம என்னைக்குமே வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அது பகவான் வந்து சொல்றா இல்லையா நீ வந்து இந்த ஜென்மாவை எடுத்த அப்படின்னா உனக்கு நீ ஏற்கனவே அந்த ஜென்மால நீ வந்து ஆஹ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே வந்து க்ளோஸ் ஆகாது அதை வந்து இந்த ஜென்மால தொடரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க எல்லாமே வந்து பூர்வ ஜென்ம வாசனை அப்படின்னு வந்து சொல்ற பகவான் அதுதான் வந்து இந்த இந்த ஜென்மால நீ வந்து பக்தி தொண்ட வந்து செஞ்சிருக்க அந்த அடுத்த ஜென்மால நீ வந்து இன்னும் பக்தி தொண்ட வந்து ஈடுபடுவாய் சிருஷ்டி மற்றும் அழிவு காலங்களில் கூட என் கருணையால் எவ்வளவு சிருஷ்டிகள் நடந்தாலும் எத்தனை வந்து அழிவு நடந்தாலும் உனக்கு வந்து ஞாபக சக்தி வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருணையை வந்து பகவான் வரத்தை வந்து கொடுத்தாரு ஒளி வடிவமானவரும் கண்களுக்கு காணப்படுவதா வரும் ஆனால் மிகவும் அற்புதமானவரும் ஆகிய அப்பிரம அப்பரம அப்பரம அதிகாரி பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டார் நான் நன்றி உணர்வுடன் சிரம் தாழ்த்தி அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துகின்றேன் 
ஹரே கிருஷ்ணமாதா சோ அவர் வந்து எப்படி பட்டு எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சாரு அப்படின்னா ஒளி வடிவமாக அப்படின்ட்டு வந்துச்சு பகவான் வந்து எப்படி தெரிஞ்சாரு ஒளி வடிவமாக தெரிஞ்சாரு கண்களுக்கு புலப்படாதவர் கண்களால தான் வந்து காண முடியாது நம்ம இந்த இந்த கண்களால நம்ம இருக்கக்கூடிய பாவப்பட்ட கண்களால நம்ம வந்து பகவான வந்து பார்க்கவே முடியாது எப்படி வந்து அந்த ஈஷோபனிஷத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா பகவானே உன்னுடைய அந்த முனிவர்கள் எல்லாருமே இந்த சேஜஸ் பக்தர்கள் அத்தனையும் வந்து வேண்டிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ வந்து பிரகாசமா இருக்கக்கூடியது அந்த பிரகாசத்தை நீங்க வந்து கம்மி பண்ணினீங்க அதாவது பிரம்மா பிரம்ம ஜோதி அதை கம் கம்மி பண்ணினீங்க அப்படின்னு நாங்க உங்களோட உருவத்தை பார்க்க முடியும் இல்லையா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அதனால மிகவும் அற்புதமான நீங்க வந்து ரொம்பவே அற்புதம் நீங்க அந்த மாதிரியான பரம அதிகாரி வந்து தன்னுடைய பேச்சை வந்து நிறுத்தி கொடுத்தார் ஸோ அவருக்கு வந்து பகவான் பகவானுக்கு வந்து நன்றியோடு அவர் வந்து தான் நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் வந்து தன்னுடைய மரியாதையை வந்து செலுத்தினார் எனவே எனவே பிராமணரான வியாச தேவரே கிருஷ்ணரை பற்றிய எண்ணத்தில் முழுமையாக நான் ஆழ்ந்திருந்ததால் என்னிடம் எவ்விதமான பற்றும் இருக்கவில்லை இவ்வாறு எல்லா பௌதீக கழகங்களில் இருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டிருந்த நான் மின்னலும் வெளிச்சமும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுவதை போல் கிருஷ்ணரின் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருக்கும் போதே காலப்போக்கில் மரணமும் சம்பவித்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அது ஒரு ஒரு இது மாதிரி பண்ண சொல்றது நான் அப்படியே பகவான பத்தியே நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா நினைச்சுட்டு இருக்கும் போதே என்னோட உயிர் வந்து பிடிச்சு நான் வந்து மறு ஜென்மம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு எல்லா கலங்கங்களும் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜட பூமியில இருக்கிற பொருட்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி தோணும் அவர்தான் அல்டிமேட் அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம எதுக்குமே இதுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அப்ப வந்து நான் எல்லா கலங்கங்கள்லேருந்து விடுபட்டுட்டேன் மின்னலும் வெளிச்சமும் ஒரே நேரத்தை தோன்றுவது போல மின்னலும் வெளிச்சம் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் தோண்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்ப காலப்போக்கில வந்து நம்மளுடைய சிந்தனை அத்தனையும் வந்து பகவான் பேர்லயே இருந்ததுனால அப்படியே எனக்கு வந்து மரணம் வந்து ஏற்பட்டது சாந்தி மத்தாஜி வாசிகை மத்தாஜி சாந்தி மத்தாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பரம புருஷ பரம புருஷ பகவானுடன் சகவாசம் கொள்வதற்கு தகுதியுள்ள ஓர் ஆன்மீக உடல் அளிக்கப்பட்டதால் பஞ்சபூதங்களான உடலை நான் கைவிட்டேன் ஆகவே அதனால் பெற்ற கர்ம பலன்களும் நின்று விட்டன ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து சொல்றாரு பகவானுடைய சகவாசம் நான் வச்சுக்கணும் அவர்கிட்ட எல்லாருமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மஸ்ட் பி பிட்வீன் காட் அண்ட் சோல் ஜீவாத்மாக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஜடபூமியில நம்மளுக்கு இந்த உடம்ப வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானை பத்தி நினைச்சு அவருடைய ஆன்மீக உடல்ல எடுக்க எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு உதாரணத்தை வந்து நாரதர் வந்து சொல்றாரு சோ அவருடைய சகவாசத்துக்கு தகுதி உள்ள ஆன்மீக உடல் அளிக்கப்பட்டதால் எனக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக உடல் வந்து கொடுத்தாரு சோ நான் என்ன பண்ணேன் இந்த பஞ்சபூதங்கள்லான உடலை வந்து நம்ம இந்த பஞ்சபூதங்கள் அதுதான் அந்த ஐந்து 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 பஞ்சபூதங்கள் அப்புறம் வந்து மனம் புத்தி அகங்காரம் இது மூணும் கல எல்லாமே கலந்து தான் நம்மளுடைய இந்த உடல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு அத நான் வந்து கை விட்டுட்டேன் என்னோட கர்ம பண்ணல்கள் அத்தனையும் வந்து நான் செய்த கர்மாக்கள் அனைத்து இங்கே நிறைவு பெற்றது எனக்கு வந்து ஆன்மீக உடல் வந்து கிடைக்கிறது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி முடிவில் பரமபுருஷ பகவானான நாராயணா பிரளய நீரில் சைனித்த பொழுது பிரம்மா படைப்பிற்குரிய எல்லா நிலப்பொருட்களுடனும் பகவானுக்குள் புக ஆரம்பித்தார் நானும் அவரது சுவாசத்தின் வழியாக அவருக்குள் புகுந்தேன் சோ இங்க வந்து சொல்றாரு எப்படி வந்து அவர் வந்து பகவானுக்குள்ள போனாரு அவர் வந்து சுவாசிக்கும் போது அவருக்குள்ள வந்து நாரதர் வந்து போயிட்டாரு சொல்றாரு இல்லையா யுகந்தோறும் பரித்ராணாய சாதுனா வினாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாப்தாய சம்பவம் யுகே யுகை யுகந்தோறும் அவர் தோன்றும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பிரளயம் பிரளயம் வந்து ஒரு ஒரு சமயம் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து நடக்கும் ஒரு சமயம் வந்து நீரால பிரளயம் பிரளயம் அப்படின்றது வந்து ஃபுல்லா வந்து அப்படியே உலகம் அழிக்கக்கூடியது வந்து நீரால அழிக்கக்கூடியது சிலது வந்து நெருப்பால் அழிக்கக்கூடிய அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வரக்கூடிய ஸ்டாண்டோஸ்ல நம்ம வந்து அதை வந்து படிக்கப்படும் பரமபுஷ்ட பகவான் அந்த நாராயணன் பிரளய நீரில் சயனித்த போது பிரம்மா படைப்பற்குரிய எல்லா நிலப்பொருட்கள் அவர் வந்து எல்லாம் அப்படியே அவருடைய என்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு பகவானுக்குள்ள வந்து புக ஆரம்பிச்சிருக்காரு பிரம்மா பழைய எல்லா நிலப்பொருட்களுடன் பகவானுக்குள் புக ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து அந்த பிரளயம் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரம்மா வந்து என்ன பிரம்மாவும் வந்து பகவானுக்குள்ள செல்வார் இல்லையா சோ இங்க வந்து முப்பத்தோராவது ஸ்லோகத்துல 
சர்வமல்லை உங்களுடைய விஷ்ணுவின் கருணையால் அன்று முதல் நான் ஆன்மீக உலகிலும் முப்பெருவைகளை கொண்ட ஜட உலகிலும் நடையின்றி பிரயாணம் செய்துவிடும் நடையின்றி அப்படின்னா அவர் வந்து அப்படியே வந்து டிராவல் ஏர்ல வந்து டிராவல் பண்றார் இதுதான் வந்து நம்ம நம்ம வானவுல இதுல வந்து டிராவல் பண்ண நம்ம எப்படி போறோம் நடந்து போவோம் அவர் வந்து அப்படியே வந்து இதுலயே வந்து டிராவல் பண்ணக்கூடிய யாரு நாரதர் பிரயாணம் செய்து வருகிறேன் பகவான் பகவானின் இடையட இடையராத பக்தி தூண்டில் நான் நிலையாக ஈடுபட்டு இருப்பதே இதற்கு வந்து காரணம் அப்படின்னு அதையும் வந்து ரீசன் வந்து சொல்லு அவரால எப்படி வந்து நடக்க முடியறது இல்ல நடக்காம அவர் வந்து எல்லா லோகங்களுக்கும் சென்று வருகின்றார் அப்படின்னா அது வந்து பகவானுடைய கருணைய பகவான் எப்பயே நினைச்சு அதனால எப்பவுமே அவர் வந்து நாராயண நாராயண அப்படின்றது அதுதான் இங்க நம்ம வந்து பாக்குறோம் முப்பத்தி ரெண்டாவது இவ்வாறாக இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் எனக்கு அழைக்கப்பட்டதும் தெய்வீக ஓசை நிரம்பியதுமான இவ்வீணையை வாசித்து கொண்டு பகவானின் உன்னதமான மகிமைகளை விதைவிடாமல் பாடிக்கொண்டு நான் பிரயாணம் செய்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் வந்து என் பகவானுக்கு பகவான் வந்து நாரதருக்கு வந்து அழிச்சாரு என்ன அப்படின்னா தெய்வீக வீணை வீணையை கொடுத்த உடனே அவர் வந்து அதை வாசிச்சுட்டே பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டே அவர் வந்து எல்லா எல்லா லோகத்துக்கும் வந்து டிராவல் பண்ண பெருமைகளும் செயல்களும் செவிக்கு இன்பம் மூட்டுபவை ஆகும் அவரது புனிதமான செயல்களை பற்றி நான் பாட துவங்கிய உடனேயே அவரை கூவி அழைத்ததை போல் உடனே என் இதய கமலத்தில் அவர் தோன்றுகிறார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ பகவான் வந்து எப்பெல்லாம் அவர் வந்து பாடி புகழ்கின்றாரோ அவருக்கு வந்து பகவானுடைய பெருமைகள் அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து பாடுறாரு சோ எங்கெல்லாம் அவர் வந்து போறாரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பகவானுடைய பெருமைகளை வந்து பாடும்போது நம்மளுக்கு எப்படி யாருது அப்படின்னா செவிக்கு வந்து அது இன்பமாக இருக்கு சோ அந்த புனிதமான செயல்ல வந்து சொன்ன உடனே அவர் வந்து பகவானுடைய இதய கமலத்தில் உடனே வந்து தோன்றுகிறார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லணும் சோ எப்பேற்பட்ட இவரா இருக்கக்கூடியவர் நம்ம வந்து பாக்கலாம் மூன்றாவது ஜென்மம் எடுத்த உடனேவே அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆன்மீகம் செயல் வந்து பண்ண முடியுது அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த மக்களாக இருக்கின்றார் அப்படின்றது நம்ம இது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சோம் முப்பத்தி நான்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஆஹ் இந்திரிய யோகம் போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற இடையகாத ஆசைகளில் மூழ்கி இருப்பவர்களால் பரம புருஷரின் உன்னதமான செயல்களை இடைவிடாமல் பாடுவதன் மூலம் அறியாமை என்னும் கடலை கடந்து விட முடியும் என்பதை எனது சொந்த அனுபவத்தினால் நான் உணர்ந்து கொண்டேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ அங்கதான் சொல்றாங்க இந்திரிய போகங்கள் அந்த இந்திரிய போகங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இடையராத ஆசைகள் மொழி பொருட்களால் பரம புருஷ பகவானின் உன்னதமான செயல்களை இடைவிடாமல் பாடுங்க யாரெல்லாம் வந்து இந்த இந்திரிய போகங்கள்ல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் பகவான வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நினைச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து நாரதர் வந்து தன்னுடைய முற்பிறவைகள் இரண்டு பிறவைகள்லயும் வந்து பகவான வந்து இடைவிடாது முதல் பிறவையிலயும் சரி அடுத்த பிறவையில முழுக்க முழுக்க அவங்க மகாத்மாக்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இருந்த அசோசியேஷன்ல இருந்ததுனால சோ பகவான தான் வந்து அவர் வந்து பாடிட்டே இருந்தாரு இப்ப கேட்டுட்டே இருந்தாரு அப்ப வந்து பகவான பத்தியே நிறைய வந்து கேட்க கேட்க என்னாச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளால இந்த சம் இந்த கடல்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் அப்படின்றது நானே ஒரு உதாரணம் அப்படின்ட்டு நாரா நாரதர் வந்து சொல்றாரு முப்பத்தைந்து கொண்டு புலநடக்கத்தை பயில்வதால் ஒரு ஒரு ஆசை மற்றும் காமம் ஆகியவற்றின் தொல்லைகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துவதற்கு இது போதுமானதல்ல ஏனெனில் இது பரம புருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அடையப்படுவது ஆகும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணன் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலேயே அதுதான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம வந்து வெறும் வந்து இப்ப நம்மளுக்கு புரியறது இல்லையா நம்ம வெறும் சாண்டிங் மாத்திரம் பண்ணா போறாது அப்படின்னு பகவானுடைய சர்வீஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஈடுபடணும் நம்ம இங்க வந்து பகவானுக்கு எது பிடிச்சது அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீஸ் நம்ம வந்து நெக்ரா டிவோஷன்லயும் இதுதான் நம்ம முடிக்கலாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவ எப்படி வந்து பக்தி பண்றது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும் மூன்று விதமான பக்தி என்ன நம்ம பண்ணலாம் அது என்னென்ன சொல்ல முடியுமா மூன்று விதமான வயது பக்தி அப்புறம் பாவ பக்தி பிரேம பக்தி என்னென்ன சாதன பக்தி உள்ள அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 
பாவ பக்தி இது வந்து மூணு பிரேம பக்தி இது மூணு தான் இந்த ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து உப நிறைய வந்து பிரான்சஸ் வந்து இதுல இருக்கு சாதன பக்தியிலே நிறைய பிரான்சஸ் இது வந்து பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகம் அதுல வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு நீ இது பண்ண முடியல அது பண்ண அது பண்ண முடியலன்னா இது பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாரு இப்ப இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இவரு நாரதர் வந்து என்ன சொல்ற சொல்றாரு அப்படின்னா யோக முறையை நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம் எப்படி பகவான சென்று அடைய முடியுதுன்னு யோக முறையில நம்ம வந்து சென்று அடைய முடியுது அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரம்மல பிரம்ம ஜோதியை நம்ம அடைந்து பின்னர் நம்ம வந்து அங்கேயும் வந்து கிருஷ்ண லோகத்தை நம்ம வந்து சென்று அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க என்னதான் பிரம்ம ஜோதி நீ வழிபட்டு அடைஞ்சாலும் கடைசியில எங்கிட்ட தான் நீ வந்து சேரணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து புறநடக்கத்தை பயில்வத நம்ம வந்து புலநடக்கம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப வந்து நம்ம ஆசை காமம் அது அத்தனையும் நம்ம கிட்ட இருந்து வந்து வெளியே வெளியே இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பரம புருஷ பக்தனுடைய பகவானுடைய தொண்டுல நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம் சர்வீஸ் டு காட் சர்வீஸ் தான் அவர் வந்து சொல்றாரு நீ எப்பப்ப எனக்கு வந்து எல்லாம் எப்பெல்லாம் நீ வந்து சர்வீஸ் பண்றியோ அப்ப வந்து எனக்கு பக்கத்துல நீ வந்துட்டே இருக்க அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு வியாசுதேவரே நீர் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விழுப்பத்திருக்கிறீர் நீர் கேட்டபடி எனது பிறப்பு மற்றும் தன்னோர்னோர்வுக்கான செயல்கள் ஆகியவற்றை நான் விளக்கினேன் இவை அனைத்து முன்னோடிய சொந்த திருப்திக்கு உதவும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ இங்க வந்து நாரதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரோட அனுபவங்கள் நம்ம வந்து இப்ப பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ் அவருடைய அனுபவங்கள் நீங்க வந்து பிரபுபாதர் பத்தி அவர் என்னெல்லாம் வந்து அவருடைய பயோகிராஃபி இது படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவர் வந்து நீலாமிரதம் அப்படின்னு சொல்ற பகவானுடைய இவரு அஹ் பிரபுபாதோட நீலாமிரதம் வந்து படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து கண்ணிலையும் தண்ணி வரும் பேர்பட்ட சமத்தோட அவர் வந்து எல்லாமே பகவானோட உதவியில அவர் வந்து அதனால்தான் அவர் வந்து சக்தி ஆவேஷ் அவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம் பகவானோட உதவி இல்லாம எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்றது ஒரு சிறந்த உதாரணம் அவரை வந்து படிக்க படிக்க அவருடைய நீலாமிரதம் வந்து நம்ம படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு திருப்தியும் அளிக்கும் நம்ம வந்து நாம எப்படி அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் பக்தியில அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பேருதவியாகும் அதேனா இங்க வந்து இவர் வந்து சொல்ற நாரதர் நான் இப்ப உனக்கு எல்லாமே நான் வந்து சொன்ன இல்லையா நீயும் வந்து எல்லா பாவங்களையும் வந்து விடுபட்டிருக்கீங்க அப்படி இருந்தாலும் நான் இப்ப சொன்னது அத்தனையும் வந்து நீங்க செருமேற்கொண்டு நீங்க வந்து இது செவியுற்று நீங்க கேட்டதுனால நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு திருப்தி வந்து அளிக்கக்கூடியது நாம எப்படி முன்னேற முடியும் அப்படின்ற திருப்தி வந்து உங்களுக்கு அளிக்க முடியுது அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ரெண்டுதான் இவ்வாறு வியாச தேவரிடம் கூறிய பெண் ஸ்ரீல நாரத முனி அவரிடம் இருந்து மனம் போன போக்கில் புறப்பட்டு சென்றார் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சோ சோ அவர் வந்து சொல்றாரு சுத்த கோஸ்வாமி சொல்றாரு இவர்கிட்ட வந்து சொல்லும் போது நீ இந்த மாதிரி வந்து நாரதர் கிட்ட வந்து எல்லாமே வியாசர் வந்து நாரதர் கிட்ட எல்லாமே வந்து கேட்டுட்டாரு அவருடைய பிறப்பு பற்றி அவர் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிலை கொண்டாரு எப்படி அவருக்கு முன்ஜென்மம் பத்தி எல்லாம் வந்து ஞாபகம் இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையுமே அவரு கேட்டுட்டு நாரத முனி என்ன பண்ணாரு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு அவர் தான் வந்து திரிலோக சஞ்சாரின்னு பேரு சோ அதனால அவரு வந்து அடுத்த பயணத்தை வந்து நாரதர் வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து பதினாறு முனிவர் பரம புருஷ பகவானின் செயல்களை புகழ்வதால் அவருக்கு எல்லா புகழும் வெற்றியும் உண்டாகட்டும் பகவானை துதிப்பதால் அவர் தாமே மகிழ் மகிழ்ச்சி அடைவதுடன் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா துன்பப்படும் ஆத்மாக்களுக்கும் உற்சாகத்தை ஊட்டுகிறார் ஹரே கிருஷ்ணா இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து நேரம் வர மாட்டார் யார் மூலமா வருவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பக்தர்கள் மூலமா தான் அவருடைய உன்னதமான பக்தர்கள் மூலமா தான் எல்லாருக்குமே நம்மளை பத்தி யாராவது உபதேசம் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உன்னதமான பக்தர்களா இருந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம நம்ம தவம் பண்றாங்க இல்லையா பேச்சு தவ பேச்சு அந்த தவ மூலமா அப்படி வந்து ரொம்ப இதமாக அளிக்கக்கூடிய பேச்சாக அவருடைய இருக்கும் யார் ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் மாதிரி ஆர்டர் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மகாத்மாக்கள் வந்து கிடைக்காது சோ நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய செயல்களை வந்து நம்ம புகழ் அந்த புகழ்ச்சி வந்து நம்ம கேட்கிறோம் நம்ம கேட்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி அடையும் பகவானே வந்து நம்ம தோ துதிப்புதால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி மாத்திரம் இல்லை சோ நாரத முனி என்ன ப
பார்த்தோம் இல்லையா அதனால நீங்க வந்து பார்த்துருக்கலாம் நிறைய வந்து கதைகள் உபகதைகள் தான் நிறைய வந்து நம்ம எல்லா இதுலயும் புராணங்களையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எங்கெல்லாம் வந்து துன்பம் ஏற்படுகின்றதோ இல்ல ஒரு காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உபாயம் வந்து சுட்டார் சோ அவருடைய வேலையே இதுதான் சோ அந்த ஆத்மாக்களுக்கு எல்லாம் என்ன அப்படின்னா கரெக்டா நீங்க வந்து எனக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்துற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா மன்னா ராஜாக்களும் சரி எல்லா முனிவர்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேசுறோம் இருந்து நம்ம என்ன தெரியறது அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான பத்தி நம்ம எவ்வளவு கேட்கறோமோ அவ்வளோ கவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து நாம வந்து நாம யாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரிய வரும் நாம இன்னும் எவ்வளோ பெரிய கடலை வந்து நம்ம கிடக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்க வந்து பிரபுபாதாவோட புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா லீலாமிரதம் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து படிக்க முடியும் அவர் வந்து அவருடைய ஆஹ் எப்படி வந்து இந்த இஸ்கான் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து ஆர்கனைசேஷன் நிறுவினார் அதுக்கு எவ்வளவு வந்து பெரும்பாடு வந்து பட்டாரு எப்படி வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் அவர் வந்து இது கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்பினார் இப்ப நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களை நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு பரப்புறதுக்கு நம்ம அவ்வளவு சிரமப்படுறோம் அவர் எப்படி வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து பார்த்தார் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா தெரிய தெரிய என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நம்மள நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு முடிய நம்ம எப்படி பகவானை பத்தி எப்படி ப்ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்ம தெல்ல தெளிவாகும் சோ அந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து நம்ம அந்த என்ன விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்க எல்லாருமே அவங்கள பத்தியான இத வந்து படிக்கிறது வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம பணியே ஆகணும் அப்படின்றது இது மூலமா நம்மளுக்கு வந்து இதோட வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆறாவது சாப்டர் வந்து முடிவு வேண்டும் அடுத்த வாரம் வந்து ஏழாவது பாஞ்சகல்ப தருபேஷ கிருபா சிந்துபேச்ச பதித்னா பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்தியானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா